학교를 지키는 영상 보시겠습니다. 큐! 반가워요 친구들! 가정에서 드리는 온라인 예배 시간이에요. 잠깐 아직 준비가 안 되었다고요? 그럼 함께 준비해봐요. 먼저 주변을 깨끗하게 정돈해요. 단정한 옷으로 갈아입어요. 성경책, 찬송가, 헌금을 준비해요. 누워있거나 간식을 먹지 않기로 약속해요. 다른 행동은 멈추고 예배에 집중해요. 찬양 시간에는 기쁜 마음으로 일어나서 따라해요. 성경 말씀은 함께 큰 목소리로 따라 읽어요. 설교가 끝나고 기도 후에는 큰 소리로 아멘해요. 아멘 준비한 헌금은 따로 저금통이나 성경책에 모아두었다가 교회에 출석할 때 드려요. 예배가 끝날 때까지 경건하게 예배에 집중해요. 광고도 잘 듣고 기억해두세요. 그럼 예수님과 함께 기쁘고 행복한 예배 시간이 되기를 바라요. 자 우리 친구들 이제 다른 예배 지킴이 영상 잘 봤죠? 멋지고 하나님께 감사하는 마음으로 예배 카운다운 열 손가락 따라 짠! 우와! 지금부터 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2, 1 점프하면서 일어나 볼까요? 하나, 둘, 셋, 점프! 
마음대로 나만 생각하고 지내 우리의 죄를 용서해 주세요 욕심내고 친구의 슬픈 마음을 생각해 주지 못하고 예수님 생각을 많이 하지 못했어요. 우리 죄를 대신해 십자가에 죽으신 예수님 우리의 이 모든 죄를 용서해 주세요. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘! 아멘! 우와, 우리 친구들 찬양이도 하는 모습이 너무나 아름다웠어요. 하나님께서 우리의 죄를 다 깨끗하게 어, 하여 주셨을 거예요. 자, 우리 같이 이제 찬양 시간인데요. 우리 같이 하나, 둘, 셋! 하면 일어나야 되는데, 어, 좀 아직까지 몸이 좀안 풀린 것 같아요. 선생님이 하나, 둘, 셋 하면 일어나야 준비 다 됐어요? 셋 하면 일어나야 돼요. 하나, 둘, 세 바퀴. 아, 이제 제대로 세 바퀴라고 했는데, 선생님이 셋 하면 일어나라고 했는데, 영상에 있는 친구들도 지금 세 바퀴 했는데 일어난 친구들이 있어요. 안 돼요. 셋 하면 돼야 돼요. 자, 귀 쫑긋 세우고 토끼처럼 활짝 일어나야 돼요. 하나, 둘, 어? 아, 세수하는 친구 있어요. 아직 예배 시간인데. 안 돼요. 세수. 자, 하나, 둘, 셋, 점프! 와, 우리 친구들 너무 멋져요. 자, 우리 이제 성경 타이밍 퀴즈 같이 찾아해보겠습니다. 반짝반짝 빛나는 모습으로. 너희는 세상의 소금, 너희는 세상의 
그리고 선생님과 우리 친구들과 함께 교회에서 성경 탐험 하려고 해요. 친구들. 자, 오늘 우리 친구들에게 주신 말씀 주세요. 오늘의 말씀. 자, 선생님이 먼저 하면 우리 친구들이 예쁜 목소리로 따라할 수 있죠? 네, 네, 대답해 줬어요, 선생님이. 자, 선생님 따라서 합니다. 그때, 그때, 이스라엘에, 이스라엘에, 많이 없으므로, 
성막을 지은 이스라엘 백성들은 이 성막에서 우리가 지금 예배드리고 있는 이 교회와 같은 곳에서 하나님을 만나고 우리 친구들처럼 이렇게 예배를 드렸대요. 와 그런데 오늘의 이야기 예수님의 자 어, 이스라엘 백성들이 이제 하나님께서 하나님께서 주신 십계명을 받은 그 신내산을 이제 떠나려고요. 어디로 향해 떠나려고 하나요? 그 친구들? 약속의 땅 가나안 가나안을 향해서 이스라엘 백성들이 이제 출발하려고 해요. 그런데 가나안 땅을 떠나기 전에 하나님이 또 말씀하셨어요. 무슨 말씀하셨냐면 바로 인구 조사를 하라고 말씀하셨어요. 자, 선생님 따라해 보입니다. 인구 조사. 맞아요. 인구. 인구는 뭐예요? 사람 수예 사람의 수예요. 하나님께서 모세에게 너희들은 각 지파, 열두 지파별로 한 명의 대표를 세워서 그 지파별로 20세 이상의 남자의 수를 세워오라 하고 명령하셨어요. 그래서 모세는 각 지파별로 우와 저기 어, 누가 이렇게 줄을 서 있어요? 사람들이 이스라엘 사람들이 지금 쫙 줄을 서 있는데 누가 깃발을 쫙 들고 있어요. 무슨 깃발이에요? 누가 깃발을 쫙 들고 있는 사람 누구예요? 남자. 어, 이각 지파의 남자 대표예요. 남자 대표가 어, 그러니까 유다 지파, 갓 지파, 납달리 지파, 아사 지파 이렇게 여러 지파들이 열두 지파가 있어요. 이스라엘 신입들 자 열두 지파. 맞아요. 열두 지파별로 각한 사람의 대표를 정해서 사람의 수를 세워오라고 있어요. 왜 사람의 수를 세워오라고 했을까? 하나님이? 그건 바로 가나안 땅으로 가기 위해서 가나안 땅으로 들어가기 위해서 주변에 많은 적들이 기다리고 있어요. 이스라엘 백성들을 가지 못하게 하려고 이스라엘 백성들을 백성들을 방해하려고. 그런데 그 주변에 많은 정들과 어떻게 해야 돼요? 가나안 땅을 가기 위해서 어떻게 해야 돼요? 싸워서 물리쳐야 해요. 그래서 건강하고 용감한 남자들이 군이 나르시들이 몇 명이나 되는지 알아야 했어요. 그래서 이스라엘 백성들은 이렇게 인구 조사를 모두 마친 후에 이제는 출발 어디를 향해서? 오 맞아요 가나안 가나안 땅을 향해서 출발하기로 했어요. 그런데 또 가나안 땅을 향해서 가고 있던 도주 바로 바데스 바네아라는 곳에 어? 이스라엘 백성들이 도착했어요. 그래서 어 이스라엘 백성들은 이제 적들과 물리치기 위해서 어? 이제 군대의 조직을 편성해서 가고 있어서요. 어 납달리 지파 아셀 지파 가지파 가세요! 앞으로 먼저 가세요! 가다가 바로 바데스 바네아라는 곳에 도착했어요. 그런데 하나님이 또 명령을 하셨어요. 하나님의 명령을 기다리고 있을 때 하나님이 또각 지파, 열두 지파에서 한 사람씩 대표를 뽑아서 동탄소들을 가나안 땅에 보내라고 명령하셨어요. 그래서 요새는 각 지파에서 한 사람씩 12명의 정탐군을 뽑아서 어? 가나안 땅을 잘 살펴보고 오세요. 가나안 땅을 왜? 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 들어가야 하기 때문이에요. 가나안 땅에 살고 있는 사람들과 사람들을 물리쳐서 그 땅을 들어가야 하기 때문이에요. 그래서 어? 12명의 정탐군들이 40일 동안 40일 동안 가난한 곳곳을 살폈어요. 어, 저기 뭐가 있지? 저기 사람이 몇 명이 살고 있지? 어, 어, 저기는 큰 성이 있어. 그렇게 자세히 살펴보고, 어, 그곳에서 나고 있는 자가 나서 자란 과일들을, 와, 두 명을 또 메고 왔어요. 어, 과일들을 가 친구들 어떻게 생겼어요? 과일 열매는 지금 어떻게 생겼어요? 어, 우리가 먹는 과일 열매하고는 다르죠? 푸드 열매하고는 아주 엄청나게 큰 과일 열매를 
그러니까 어떤 정도인지 큰 관리를 해왔어요. 그래서 열 명의 정답분이 말했어요. 그 중에 가나안 땅은 정말 좋은 땅이에요. 보세요. 우리가 가져오니 열매를 보세요. 열매가 이렇게 어, 참 커요. 그런데 그곳에 살고 있는 사람들도 참 우리보다 크고 거인 같아요. 그래서 우리는 그 사람들을 도저히 싸워서 이길 수가 없어요. 우리는 그 사람들에 비하면 마치 아주 조그만 클립을 하늘나라 클립 자인을 뛰어다니고 뛰어다니는 맥주기 같아요. 오! 세상에 얼마나 큰지 그곳 사람들이 반항한 사람들이 얼마나 큰지 글쎄 그렇게 조그만 맥주기 같다고 말했어요. 와 그러자 아닙니다. 사람이 있어요. 그 사람이 그녀는 바로 여호수아와 갈렙이었어요. 선생님 따라해봅니다. 여호수아와 갈렙. 갈렙. 맞아요. 여호수아와 갈렙이 말했어요. 네, 맞아요. 그 땅은 정말 좋은 땅이에요. 그 땅에서 그 땅이 그렇게 좋은 땅이면 우리는 충분히 들어갈 수 있어요. 우리와 하나님이 하나님은 우리와 함께 하시기 때문이에요. 그들은 그들이 아무리 크고 강하다 할지라도 우리의 빵의 뿐이에요. 하고 여호수아와 갈렙 두 사람은 말했어요. 어! 그때 친구들 어, 한 사람 열 사람은 안 돼요 안 돼요. 우리는 맹종이 같아서 그 사람을 이길 수가 없어요. 우리의 빵이에요. 하고 말한 두 사람 어, 친구들 사람들이 백성들이 누구의 말을 더 기다가 들었을까요? 생각해 보자. 열 사람. 열 사람? 맞아요. 성경이 열 사람이에요. 맞아요. 가나안 백성 사람들은 바로 열 사람의 부정적인 대답을 한 사람들의 말을 귀담아 들었어요. 그래서 어, 울면서 이제 큰일났죠. 오 이제 끝났어요. 열 사람들은 우리는 그 사람들에 비하면 맥주기 밖에 맥주기 같다는데 우리는 그곳 사람들을 이길 수가 있을까 없을까? 맥주기가 거인을 우리는 이제 다 죽었어 하면서 울면서 모세와 여기까지 자기들을 데리고 하나님을 원망했어요 친구들 그런데 하나님께서는 이렇게 하나님을 말씀을 믿지 못하고 하나님을 원망하는 백성들에게 말씀하셨어요 여호수아와 갈렙 외에는 단한 사람도 가나안 땅에 들어가지 못하고 다 죽게 될 것이다. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. 와, 정말 이 지금 있는 가데스 바네아에서 가나안을 가려면 겨우 10일이면 10일이면 들어갈 수 있는 아주 가까운 거리였어요. 그런데 하나님을 믿지 못하고 하나님의 약속을 믿지 못한 이스라엘 백성들은 10일이면 들어갈 수 있는 가나안 땅을 무려 오! 40년 동안이나 광야를 헤매다가 헤매다가 그곳에서 하나님 말씀대로 하나님을 믿지 못한 백성들은 죽게 되었어요 친구들 이제 무슨은 광야에서 아기 때부터 자라나고 광야에서 새로 태어난 이스라엘 백성들을 이끌고 걸어 오! 우와! 이끌고 선생님 우와 땅에 도착했어요 우와! 우와는 이 건너편 가나 땅이 훨씬 넘어서 보이는 그런 곳이었어요 우와 땅에 도착한 모세는 강야에서 낳고 자란 이 세대들에게 하나님의 두 번째 율법을 가르쳐 주었어요. 여러분, 여러분들의 조상을 각 애국에서, 애국의 노예에서 구해 주시고, 통해를 갈라주셔서 건기, 건너게 하신 하나님, 지금까지 먹을 것과 또 입을 것을 우리에게 떨어지지 않게 하신 하나님, 그 하나님의 은혜를 잊지 마세요. 그 하나님의 은혜를 항상 기억하며 하세요. 여러분의 부모들처럼 하나님을 믿지 못하는 죄를 짓지 마세요. 하면서 그 이스라엘 백성들이
선생님들에게 무생아 율법을 전했어요. 그래서 선생님은 그런 말씀을 그런 당부와 부탁의 설교를 마친 후에 어? 모합당에서 누구는 하나님의 말씀처럼 이스라엘 죽은 백성들처럼 모합당에서 가나안에 들어가지 못하고 모세도 죽게 되었어요. 이제 이제 모세의 뒤를 이어서 어? 아빠 두 명이 있었던 두 명이 긍정적인 하나님의 말씀을 믿었던 여호수아 선생님 따라해봅니다. 여호수아 여호수아 맞아요. 여호수아가 모세의 뒤를 이어서 이 많은 예수 이스라엘 백성들을 끌고 갈 지도자가 되었어요. 그런데 여호수아는 무려웠어요. 너무 떨렸어요. 어, 내가 어떻게 이 많은 백성들을 데리고 가지? 떨렸어요. 그런데 하나님이 여호수아에게 말씀하셨어요. 여호수아야 너는 두려워하지 말라. 강하고 강대하여라. 네가 내 계명을 잘 지키면 여호수아 모세와 함께했던 것처럼 너와도 함께할 테니 두려워하지 말라. 용기를 내라. 어? 하나님이 여호수아에게 말씀해 주셨어요. 어? 이제 모세는 여호수아는 어때요? 여호수아는 하나님을 말씀을 잘 믿는 사람이었죠? 그래서 또 하나님의 약속의 말씀을 잘 믿고 용기를 냈어요. 여러분 무서워하지 마세요. 두려워하지 마세요. 하나님이 우리와 함께 하십니다. 이스라엘 백성들을 데리고 이제 가나안 땅으로 향했어요. 그런데 가나안 땅에 가기 위해서 바로 요단강을 건너가야 했어요. 선생님 따라합니다. 요단강. 요단강. 네, 잘했습니다. 요단강은 물이 줄렁줄렁 넘쳐 흐르고 있는 아주 물이 많은 물이 높은 깊은 강이었어요. 그런데 하나님이 또 말씀하셨어요. 언약궤를 맨 제사장들이 먼저 요단강을 건너라. 하나님이 말씀하셨어요. 제사장들이 제사장들은 하나님의 말씀대로 어떻게 했을까요? 하나님의 말씀에 순종하여서 요단강물에 제사장들이 먼저 발을 덕 담궜어요. 그러자 아주 놀라운 일이 일어났어요. 무섭게 출렁이며 흐르던 요단강물이 갑자기 뚝 뚝이면서 물이 더 이상 흐르지 않았어요. 그래서 이렇게 마른 땅이 드러나게 되었어요. 그래서 제사장들과 이스라엘 백성들은 그 출렁이던 요단강물을 마른 땅 위를 걸어서 건널 수가 있게 되었어요. 친구들. 우와 이렇게 하나님은 하나님은 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿을 때 우리에게 이런 놀라운 기적을 행하시는 하나님이세요. 그런데 또 이렇게 하나님의 놀라운 기적을 경험한 백성들에게 어, 어 이번에는 어 참나 이 그거 튼튼한 여리고 성이 바로 막고 있었어요. 그런데 이스라엘 백성들은 염려하지 않았어요. 왜? 요단 땅을 건너게 하신 하나님이시기 때문이에요. 그래서 하나님이 또 모세와 백성들에게 말씀하셨어요. 너희는 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 아무 말도 하지 말고 성을 돌아라. 그리고 일제 되는 날 성을 일곱 바퀴 돌 후에 제사장들의 나팔을 길게 부는 신호에 맞춰 백성들은 소리를 크게 질러라. 어, 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 하루에 한 바퀴씩 열이고 성을 백성들은 돌았어요. 어, 막 떠들면서 돌았다고요? 아니요. 막 친구 옆 친구랑 얘기하면서 돌았나요? 아니요. 아니죠. 음, 하나님이 아무 말도 하지 말아라 하셨어요. 그래서 아무 말도 하지 않고 열심히 하루에 한 바퀴씩 돌고 돌아왔어요. 또한 바퀴 돌고 돌아왔어요. 7일째 됐나? 이스라엘 백성들은 몇 바퀴 돌았다고요? 맞아요. 일곱 바퀴를 돈 후에 제사장들이 나팔을 길게 뿡 하고 불자 백성들이 어떻게 했어요? 
수가 있었어요 친구들 그런데 여수아는 바다한 땅에 들어가기 위해서 여리고 성과 아이 성을 먼저 점령해야 했어요 자 선생님 따라해봅니다 여리고 성과 아이 성 맞아요. 가나안 땅의 가장 중앙에 있는 여리고성과 아이성을 먼저 점령했어요. 그리고 남쪽과 북쪽이 서로 힘을 합쳐서 자기들과 싸우지 못하도록 한 후에 가나안 땅을 온전히 점령할 수 있었어요. 친구들. 이렇게 이스라엘 백성들은 하나님이 주신 지혜로 가나안 땅을 정복하여서 가나안 땅에서 하나님 다고 약속한 약속을 지킨 이 가나안 땅에서 이스라엘 백성들은 살게 되었어요. 그리고 하나님의 명령에 따라 아까 이스라엘 백성들이 몇 지파였다고 말했죠? 열두 지파. 맞아요. 열두 지파. 열두 지파별로 네, 선생님. 열두 지파별로 땅을 하나님의 명령에 따라 분배하여서 가나안 땅에 정착하여 살게 되었어요. 이제 하나님의 약속처럼 하나님이 약속하신 약속의 땅 가나안에 도착했죠? 그런데 가나안 땅에는 여전히 미쳐 다 물리치지 않고 남아있는 가나안 땅에 백성들이 그런 민족들이 있었어요. 친구들 혈이 흘러서 혈이 흘러서 이스라엘을 이끌었던 용남하고 힘쓸 씩씩한 여우수아는 이제 나이가 들어 죽게 되었어요. 그러자 여우수아가 죽게 되자 어 사람들은 사람들은 어떻게 했어요? 점점 하나님을 기억하지 못했어요. 하나님을 예배하지 않았어요. 하나님 말씀대로 살지 않았어요. 그래서 그다 가나안 땅에 정복하지 못한 다른 민족들과 섞여서 친하게 지내면서 그들과 결혼을 하고 또 그들이 섬기는 의상을 따라 섬기고 그렇게 죄를 지어 죄를 지으면서 살아갔어요. 그런데 와그 죄를 지으면 하나님은 이스라엘을 벌하시기 위해서 하나님께서 이웃 나라를 사용해서 이스라엘 백성들을 벌을 주셨어요. 고통당하게 하셨어요. 왜? 왜 하나님이 이스라엘 백성들에게 고통당하게 하셨을까요? 그죠? 계획지어가지고요. 네? 미워서? 죄를 지어서? 맞아요. 죄를 지었지만 하나님은 이스라엘 백성들을 여전히 여전히 사랑하셨어요. 그래서 이스라엘 백성들이 죄를 더 이상 짓지 않고 하나님 말씀에 순종하며 살기 위해서 다른 나라를 이용해서 벌을 주신 거였어요. 이렇게 하나님이 벌을 주시면 이스라엘 백성들은 어 너무 힘들어요 하나님 너무 고통스러워요 또 나쁜 다른 민족들에게 이렇게 고통당하고 있는 우리를 도와주세요 하나님 그래서 기도했어요. 그런데 하나님이 이스라엘에게 사사를 보내주셨어요. 선생님 따라해봅니다. 사사 사사 맞아요. 사사를 보내주셔서 
와, 하나님의 고대 대신 사사가 있어요. 아까 사사를 보내서 하나님이 적들로부터 이웃 나라로부터 구해주셨다고 했죠? 그 사사들의 사사가 세 명, 그 중에 세 명을 선생님이 이야기해 줄게요. 자, 첫 번째 사사는 바로, 어? 사사들 중 가장 유일하게 있는 여자 사사, 두보라예요. 두보라가 있었고, 그 다음, 또그 다음 사진 주세요. 오, 그 다음은 양조의 조각을 가지고 하나님께 기도했어요. 그리고 하나님께 잘 하나님께 그 기도한 기도의 응답을 받고 300명의 용사와 횃불과 평화를 들고 온 청나라의 큰 미디안 군사를 물리친 기드온이 있어요. 자, 그리고 이도 한 명. 엄청나게 긴 머리카락과 엄청나게 힘이 센 잠손이 있었어요. 이렇게 세 명의 사사를 하나님이 보내주셔서 이스라엘 백성들을 구원해주셨어요. 그런데 이렇게 사사들이 다스리던 400년 동안의 인기가 된 하나님 보시기에 정말 너무나도 너무나도 악한 시대였어요. 이렇게 하나님을 자신들의 왕이 하나님을 왕으로 인정하지 않았어요. 왜? 눈에 보이지 않는다고 하나님을 몰랐어요. 하나님을 기억하지 않았어요. 그래서 이웃나라의 사람의 왕이 다스리는 이웃나라를 부러워하고 또 서로 네 선생님 서로 아니요 아까 전해요. 네 어, 네 서로 이렇게 사람의 왕이 있는 이웃 나라를 부러워하고 우와 우리도 사람의 왕이 있었으면 좋겠어요. 멋지고 왕관을 쓴 사람의 왕을 왕이 있었으면 좋겠다. 부러워하면서 또 서로 싸우고 미워하고 또 남의 것을 슬쩍 도둑질하고 또 이렇게 다른 우상을 섬기면서 자기네 마음대로 자신들의 뜻대로 이렇게. 살아봤어요. 이, 이것을 성경 사사기 마지막 장, 마지막 절에 무엇이라고 말하냐면, 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 라고 표현하고 있어요. 자, 선생님 따라서 우리 같이 이 말씀 이야기해 볼 거예요. 자, 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 행하였더라. 네, 하나님 말씀 따라 사는 게 아니라, 어, 내 마음대로, 내가 하고 싶은 대로, 어, 내가 편한 대로, 그렇게 자기들 마음대로 살아갔대요. 그런데, 그때에도, 그때에도, 네, 그때에도, 어, 이렇게 악한 시대였지만, 그때에도 하나님을 여전히 잘 믿고, 하나님을 사랑하고 하나님 말씀 따라만 살아가는 사람이 있었어요. 그 사람이 누구 누구였냐면 바로 룻과 사무엘이었어요. 자, 선생님 따라해보자. 룻과 룻과 사무엘 사무엘 맞아요. 룻과 사무엘이 있었어요. 룻은 우와 이스라엘 백성 어떤 남자가 예루살렘에 이스라엘에 살던 어떤 남자가 이 루시 살고 있는 모압당으로 이사를 갔어요. 그래서 그 이스라엘 남자와 결혼을 하였어요. 그런데 그 남자가 그 남편이 바로 죽게 되었어요. 그러자 이 루스는 시어머니에게 이렇게 말했어요. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 계시길 원합니다. 하면서 고백하면서 어머니를 따라서 어머니의 고향, 남편의 고향인 바로 이스라엘로 돌아올게 되었어요. 이렇게 하나님은 루시 하나님을 섬기고자 하는 그런 멋진 마음을 그냥 외면하지 않으셨어요. 그래서 이 루세에게 보아스라는 남자를 만나서 결혼하여 아들을 낳게 해 하나님이 해주셨어요. 자, 육과 부하스가 결혼을 하여 아이를 낳았는데 바로 그 아이가 오벳이에요. 친구들 오벳은 선생님 가르쳐 줄게요. 오벳은 바로 다윗 
왕의 할아버지였어요. 우와, 다이사는 통해요. 우리 누가 오셨어요? 다이사는 통해서 우리 예수님이 태어나셨잖아요. 그래서 무슨 예수님의 조상님이 될 수가 있었어요. 이스라엘 사람도 아니고 또 아주 멋진 사람도 아니었는데 이방 여인 또 아주 죄가 많은 죄로 물든 땅 무한장에 살던 이 여인이 바로 예수님의 조상님이 될 수가 있었어요. 친구들 그리고 또한 사람 바로 사무엘이 있었어요. 사무엘은 사무엘의 엄마 한나가 간절한 기도로 하나님께 기도했어요. 하나님 저에게 아들을 주시면 그 아들을 제가 하나님께 어려서부터 하나님께 드리겠습니다. 하면서 하나님께 간절히 기도했어요. 그래서 하나님이 사무엘 엄마의 기도를 들으시고 사무엘을 낳게 해주셨어요. 그래서 사무엘은 아주 어려서부터 어려서부터 아주 우리 친구들보다 더 어릴 때부터 하나님의 집 성전에서 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 말씀을 듣고 또 하나님이 이를 도우면서 살게 되었어요. 그렇게 사무엘은 하나님 말씀대로 순종하고 또 하나님 말씀대로 잘 살아가고 또 하나님의 말씀들을 말씀을 백성들에게 아주 잘 가르치는 이스라엘의 마지막 사사이자 첫 번째 선지자가 될수 있었어요. 그렇게 온통 제뿐인 온통 세상에서 룻과 사무엘은 오직 하나님만 섬기는 세상의 빛과 같은 사람들로 살아갈 수가 있었어요. 우리 친구들. 우와, 우리 친구들 우리 구약의 구약의 이야기를 우리 친구들이 오늘은 민수기 신명기 여수아 사사기 이렇게 하나님의 말씀을 우리 친구들이 들어가서 성경 속으로 들어가서 이스라엘 백성들과 하나님 사이에 어떤 일이 있었는지 어떤 놀라운 일이 있었는지 우리 친구들이 잘 보았죠? 네잘 보았어요 우리 친구들 이스라엘 백성들이 하나님이 이스라엘 백성들과 하나님이 언제나 함께 해주셔서 하나님이 내국 외국에서 구원해 주시고 언제나 항상 함께 하신 것처럼 지금 우리 친구들과 또 우리 선생님들과도 또 하나님은 언제나 항상 함께 하신다는 것을 우리 친구들이 알고 언제나 잊지 않고 기억하는 우리 친구들이 다 되길 바라요. 성경 말씀에 오직 룻과 사무엘 외에는 하나님 말씀대로 살아가는 사람들이 없었더라 라고 말씀하신 것처럼 우리 친구들도 룻과 사무엘처럼 하나님 말씀만 믿고 하나님 말씀만 따라가는 멋진 빛과 소금과 같은 우리 친구들이 다 되길 우리 친구들 기도합니다. 우리 친구들 그런 친구들이 다될수 있기를 소망합니다. 아멘. 아멘. 네 우리 친구들 그럼 그런 친구들은 선생님과 함께 기도합니다. 기도 기도는 기도는 다 했나요? 기도는 다 했나요? 네, 기도합니다. 사랑하는 하나님, 하나님 말씀, 구야, 신나는 성경 탐험을 하게 해주셔서 감사해요. 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 해주시고 약속했다 가나안으로 인도해 주신 것처럼 지금 우리와도 함께 해 주신다는 것을 무슨 믿음으로 살아가는 내가 되게 해주세요. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리 친구들 수고하셨습니다. 자, 지금은 또 신나게 시작할게. 시작. 
들렸어요? 네. 아, 여기 지금 우리 친구들이 성경학교에서 배웠던 그 성경 말씀을 친구들이 성경 책을 읽으면서 여기 스티커를 붙이는 그런 일을 할 거예요. 친구 잘할 수 있겠어요? 네. 네. 하나님 말씀 잘 읽고 스티커를 잘 붙여 친구들에게 선물이 있을 거예요. 잘 열심히 하고 성경 읽기표 잘 작성한 다음에 선생님께 제출해 주시면 됩니다. 알겠어요? 네. 자, 우리 친구들 어제 성경학교 어, 성경 탐험 공과 다 있잖아요. 자, 그 공과 1과 공과 어제 참여한 친구. 어, 맞아요. 여기 참여한 친구들 많, 다 모두 참여했네요. 우리 영상으로 보는 친구들도 1과 2과 공과 부모님들과 같이 꼭 완성하고 어, 칭찬 통장에 스티커를 붙여주시면 되고요. 그리고 여기 방금 전에 보여줬던 그 성경 일기표에도 모두 스티커를 잘 붙여서 인증샷이나 산책 예배 왔을 때 가져오시면 푸짐한 상품이 있으니까 꼭 준비해서 오세요. 남은 광고 영상 보시겠습니다. 
어린이 사교의 친구들 인수기에서 사사기까지 신나게 성경을 탐험했어요. 탐험을 마친 자신에게 잘했다며 이렇게 말해주세요. 대단해! 잘했어! 이제 신나게 활동하면서 배운 성경 스토리를 기억해보아요. 두 번째 공과 첫 번째 활동을 시작하겠습니다. 우선 준비물은 활동지와 색연필, 스티커 준비해주세요. 이번 시간에는 색연필로 길을 따라가며 위로찾기 활동을 할 거예요. 자, 출발! 이스라엘 백성이 가나안 땅으로 떠나려고 해요. 이 그림을 보세요. 그림을 보니 가나안 땅으로 출발하기 전 이스라엘 백성들의 모습이 보이네요. 모세가 무엇을 하고 있나요? 맞아요. 인구조사를 하고 있어요. 하나님이 약속하신 가나안 땅을 향해 출발하기 전 모세는 하나님의 명령대로 백성의 수를 세웠어요. 이제 색연필로 길을 따라가며 모압까지 가볼 거예요. 길을 가다가 막히면 다시 돌아와야 해요. 위로를 잘 통과하여 모압에 도착해 보아요. 다 함께 출발! 와, 선생님은 모압까지 도착해 봤어요. 가나안을 향해 떠난 이스라엘 백성에게 여러 가지 일이 있었어요. 위로 주변의 그림을 보며 이스라엘 백성에게 어떤 일들이 있었는지 살펴보아요. 이 사람들은 누구인가요? 열두 정탐꾼이에요. 정탐꾼들은 가나안 땅을 자세히 살펴본 후그 땅에 살고 있는 사람들에 대해 이야기했어요. 열 명의 정탐꾼은 어떤 말을 했나요? 이스라엘이 메뚜기처럼 약하다고 했어요. 나머지 두 정탐꾼, 여우수와 갈렙은 어떤 말을 했나요? 하나님이 함께 하시면 그들은 우리의 빵이라고 했어요. 정탐꾼들의 대답을 색칠해보세요. 여기에 광야를 헤매는 사람들이 있어요. 이스라엘 백성은 누구의 말을 들었나요? 열 명의 정탐꾼의 말을 들었어요. 이스라엘 백성은 가난 땅에 들어가게 해주시겠다는 하나님의 약속을 믿지 않았어요. 결국 하나님을 믿지 못하고 원망한 이스라엘 백성은 40년 동안 광야를 방황하다가 죽게 되었어요. 구불구불한 점선을 생년필로 따라가 볼까요? 오세는 광야에서 태어나거나 자란 새로운 백성을 이끌고 모압에 도착했어요. 그리고 율법을 듣지 못하는 사람들에게 다시 율법을 가르쳤어요. 두 번째 율법 스티커를 찾아서 붙여볼까요? 지금까지 가나안 땅을 향해 나아갔던 이스라엘 백성에게 어떤 일이 있었는지 살펴보았어요. 이제 이스라엘 백성은 가나안 땅을 정복하러 가야 해요. 어떤 일이 펼쳐질까요? 다음 활동에서 만나요. 두 번째 활동 시간이에요. 이번 시간에는 돌림판 게임을 이용하여 친구들과 이야기를 나눠볼게요. 우선 준비물이 있어요. 활동지 1과 별지 1에서 돌림판과 종이 알핀을 떼어주세요. 종이 알피에 우선 풀칠하는 곳에 풀을 칠한 후에 풀 붙이는 곳에 붙여주세요. 그리고 돌림판을 끼워주세요. 자, 돌림판 완성되었습니다. 빙글빙글 돌림판 놀이 참 재미있지요? 엄마와 아빠와 함께 돌림판 놀이를 하면 정말 재미있을 것 같아요. 이제 이스라엘 백성이 가나안 땅에 잘 정착했어요. 약속의 땅에서 이스라엘 백성은 어떤 모습으로 살아갈까요? 다음 활동에서 알아보아요. 모세가 죽은 후 이스라엘 백성을 이끈 사람은 누구인가요? 
맞아요. 바로 여호수아예요. 이제 여호수아와 이스라엘 백성에게 어떤 일이 있었는지 공립판을 돌리며 알아볼게요. 자, 돌려볼게요. 빙글빙글 빙글 요단강을 찾아라. 뿅. 무슨 일이 일어났나요? 요단강의 강물이 끊어져서 이스라엘 백성이 마른 땅을 밟으며 요단강을 건널 수 있게 되었어요. 다시 도인판을 돌려볼게요. 빙글빙글빙글 여리고를 찾아라. 뿅. 무슨 일이 일어났나요? 이스라엘 백성이 하나님 말씀에 순종했을 때 크고 튼튼한 여리고성이 와르르 무너졌어요. 다시 돌림판을 돌려볼게요. 빙글빙글 가나안 땅을 정복한 모습을 찾아라. 뿅. 이스라엘 백성은 어떤 방법으로 가나안 땅을 정복했나요? 가나안 땅의 한가운데를 공격하여 남쪽과 북쪽을 분할한 후 차례대로 정복했어요. 다시 마지막으로 빙글빙글 돌려볼게요. 가나안 땅의 정착한 모습을 찾아라. 뿅. 정착을 마친 후에 여호수아는 무슨 일을 했나요? 가나안 땅을 12시파에게 나누어 주었어요. 세 번째 활동 시간이에요. 우선 준비물은 활동지 별지에 있는 사사체 그리고 붙일 풀이 필요합니다. 별지에 있는 사사책을 우선 떼어줄게요. 자, 선생님이 사사책을 떼었습니다. 그리고 지그 제대로 접어주세요. 웃고 있는 친구가 나와 있는 그림이 맨 위고 끝이라는 곳에 풀을 칠한 다음에 붙이는 곳에 쳐주세요. 자, 사사책 완성되었습니다. 시간이 흘러 여우수아가 죽었어요. 그러자 이스라엘 백성은 우상을 섬기며 죄를 짓고 살았어요. 더는 하나님을 섬기지 않는 이스라엘 백성을 보시고 하나님은 어떻게 하셨나요? 이웃 나라들이 이스라엘을 공격하게 하셨어요. 고통을 당한 이스라엘 백성은 어떻게 했나요? 회개하며 기도했어요. 하나님은 기도를 들으시고 이스라엘을 적으로부터 구원해 주셨어요. 이스라엘은 다시 평안해졌어요. 하지만 이스라엘은 평안해지면 또다시 죄를 지었어요. 이런 일이 몇 번이나 반복되었나요? 맞아요. 일곱 번이에요. 이스라엘은 이런 일을 일곱 번이나 반복했어요. 하나님이 이스라엘을 구원하시기 위해 보내주셨던 사람들이 있어요. 바로 사사예요. 지금부터 사사책을 펼쳐서 세 명의 사사를 기억해 보아요. 첫 번째 사사예요. 하나님이 보내신 열두 명의 사사 중에 하나뿐인 여자 사사가 있었어요. 드보라예요. 드보라는 바락 장군과 함께 가나안 왕 야빈의 군대를 물리쳤어요. 바락 장군 옆에 드보라 스티커를 붙여줄까요? 다음 그림은 누구에 대한 그림인가요? 기도온이에요. 기도온과 300명의 군사는 칼 한번 사용하지 않고 항아리와 햇불과 나팔로 미디안을 물리쳤어요. 깨진 항아리 스티커와 햇불 스티커를 찾아서 붙여줄게요. 그 다음 그림을 보세요. 두 팔로 다곤 신전의 기둥을 무너뜨리고 있는 사사가 있었어요. 맞아요. 이 사사는 삼손 사사예요. 삼손은 특별한 약속을 지키며 살아야 하는 나시린이었어요. 삼손이 어떻게 살아야 했는지 나시린의 약속 스티커를 찾아서 붙여볼게요. 나시린은 술을 마시지 말고 부정한 것을 만지지 말고 머리카락을 자르지 말아야 해요. 그러나 삼손은 이세 가지를 모두 지키지 못하고 말았어요. 하나님이 사사들을 통해 이스라엘을 구원하신 일을 기억하면서 세 명의 사사들의 이름을 친구들 말할 수 있을까요? 
선생님과 함께 따라서 해볼까요? 드보라 기드온 삼손 친구들 잘했어요. 사사들이 이스라엘을 다스리던 시대는 제로 어두운 시대였어요. 어둠 가운데 어떤 모습들이 보이나요? 다른 사람들처럼 왕을 달라고도 했고 싸우고 도둑질하고 우상을 섬겼어요. 사사시대를 한마디로 말하면 무엇이라고 할수 있을까요? 성경에서는 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 라고 말씀했어요. 그러나 죄로 깜깜한 시대에 하나님을 섬기는 빛과 같은 사람들이 있었어요. 누구일까요? 룩과 사무엘이에요. 사무엘 스티커와 루 스티커를 하나님의 빛 양옆에 붙여주세요. 우선 룩 사무엘이에요. 우리도 룩과 사무엘처럼 하나님의 말씀대로 사는 빛과 같은 사람이 되기로 해요. 민수기부터 사사기까지의 내용을 신나게 활동하며 기억해 보았어요. 이제 활동지들을 하나로 연결해서 책을 만들어 볼게요. 풀칠하는 곳에 풀 칠하고 붙이는 곳과 연결해 보겠습니다. 책이 완성되었어요. 책을 집에서도 열어보면서 오늘 배운 성경 스토리를 떠올려 보세요. 책 뒷면에는 가정에서 하는 신나는 성경 탐험이 있어요. 참 그리고 이번에는 특별한 활동지가 있어요. 하나님의 말씀을 가까이 하기로 결심한 후에 매일 성경을 읽도록 도와줄 성경 읽기 체크포예요. 집에서 가장 잘 보이는 곳에 붙여놓고 성경을 읽으며 신나게 성경탐험을 해보도록 하세요. 그럼 친구들 안녕!